بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم اتيايم الجاسيا மக்காவில் அருளப்பட்டது வசனங்கள் முப்பத்தி ஏழு அளவிலா கருணையும் இணையிலா கிருபையும் உடைய அல்லாஹுவின் திருப்பெயரால் ஹாமீம் இந்த வேதம் வல்லமை மிக்கவனும் நுண்ணறிவாளனுமாகிய அல்லாஹுவிடமிருந்து இறக்கி அருளப்பட்டதாகும் உண்மை யாதனில் இறை நம்பிக்கையுள்ளவர்களுக்கு வானங்களிலும் பூமியிலும் எண்ணற்ற சான்றுகள் உள்ளன மேலும் உங்களை படைப்பதிலும் பூமியில் அல்லாஹு பரப்பியிருக்கின்ற உயிரினங்களிலும் உறுதி கொள்ளும் மக்களுக்கு பெரும் சான்றுகள் உள்ளன இரவும் பகலும் வேறுபட்டு இருப்பதிலும் அல்லாஹு வானத்திலிருந்து மழையை இறக்கி பிறகு அதனை கொண்டு இறந்து போன பூமியை உயிர்ப்பிப்பதிலும் மேலும் காற்றுகளின் சுழற்சியிலும் அறிவை பயன்படுத்தும் மக்களுக்கு பல்வேறு அத்தாட்சிகள் உள்ளன இவை அல்லாஹுவின் அத்தாட்சிகள் இவற்றை உம்மிடம் நாம் மிகச் சரியாக எடுத்துரைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இனி அல்லாஹுக்கும் அவனுடைய வசனங்களுக்கும் பிறகு இவர்கள் எந்த விஷயத்தின் மீது நம்பிக்கை கொள்ளப் போகிறார்கள்
لهم عذاب عظيم பொய்யனாகவும் கெட்டவனாகவும் உள்ள ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அழிவுதான் அவன் முன்னிலையில் ஓதி காட்டப்படும் இறைவசனங்களை அவன் செவியேற்கிறான் பிறகு முழு ஆணவத்துடன் தன் நிராகரிப்பில் அவன் பிடிவாதமாயிருக்கின்றான் அவ்வசனங்களை அவன் செவியேற்காதது போன்று இத்தகைய மனிதனுக்கு துன்புறுத்தும் வேதனையை பற்றிய நற்செய்தியை அறிவித்துவிடும் நம்முடைய வசனங்களிலிருந்து ஏதேனும் ஒரு விஷயத்தை அவன் தெரிந்து கொள்ளும் போது அதனை பரிகாசமாய் ஆக்கிக் கொள்கிறான் இத்தகையோர் அனைவருக்கும் இழிவு தரும் வேதனை இருக்கிறது அவர்களுக்கு எதிரில் நரகம் உள்ளது உலகில் அவர்கள் சம்பாதித்தது எதுவும் எந்த பயனும் அவர்களுக்கு அளிக்காது அல்லாஹுவை விட்டுவிட்டு இவர்கள் யாரை பாதுகாவலர்களா எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களாலும் எதுவும் செய்ய முடியாது மேலும் அவர்களுக்கு மாபெரும் வேதனை இருக்கிறது இந்த குரான் முற்றிலும் நேர்வழியாய் திகழ்கின்றது தங்கள் இறைவனின் வசனங்களை ஏற்க மறுத்தவர்களுக்கோ பெரும் வேதனை தரும் தண்டனை இருக்கிறது அல்லாஹுல்லதிசரலகுமுல்பஹரலிதஜரியல்புல்குஃபீஹிபிஅம்ரிஹிவலிதபதவூமின்ஃபல்லிஹிவலஅல்லகும் தஷ்குரூன் வசக்கரோ அல்லாஹுதான் உங்களுக்கு கடலினை வசப்படுத்தி தந்தான் அவனது கட்டளைப்படி கப்பல்கள் அதில் செல்வதற்காகவும் நீங்கள் அவனது அருளை தேடுவதற்காகவும் மேலும் நீங்கள் நன்றி செலுத்துவோராக திகழ்வதற்காகவும் வானங்கள் மற்றும் பூமியின் அனைத்தையுமே உங்களுக்கு அவன் வசப்படுத்தி கொடுத்தான் அனைத்தையும் தன் சார்பாகவே செய்தான் சிந்திக்கக்கூடிய மக்களுக்கு சின்னமாக இதில் பெரும் சான்றுகள் இருக்கின்றன கூலிவோ நபியே இறை நம்பிக்கையாளர்களிடம் நீர் கூறிவிடும் யார் அல்லாஹிடமிருந்து கெட்ட நாள் வருவது பற்றி எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாதிருக்கின்றார்களோ அவர்களின் நடவடிக்கைகளை கண்டுகொள்ளாது விட்டுவிடுங்கள் ஒரு சமுதாயத்திற்கு அவர்கள் சம்பாதித்ததற்கான கூலியை அல்லாஹு கொடுப்பதற்காக ஒருவர் ஏதேனும் நற்செயல்கள் செய்தால் அவற்றை அவர் தமக்காகவே செய்து கொள்கிறார் ஒருவர் ஏதேனும் தீய செயல் செய்தால் அவற்றின் விளைவை அவரே அனுபவிப்பார் பின்னர் நீங்கள் அனைவரும் உங்கள் அதிபதியிடமே திரும்ப கொண்டு செல்லப்பட இருக்கின்றீர்கள் 
الْقُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون إذرك منب إسرائيل وليت تونرلغلك نام بيدم نانم توددتوم آغي وطري ورنجي إرندوم நாம் அவர்களுக்கு சிறந்த வாழ்வாதாரங்களையும் வழங்கி இருந்தோம் மேலும் உலக மக்கள் அனைவரை காட்டிலும் அவர்களுக்கு சிறப்பை வழங்கி இருந்தோம் தீன் இறைமார்க்கம் சம்பந்தமாக அவர்களுக்கு தெளிவான வழிகாட்டுதல்களை வழங்கினோம் பின்னர் அவர்களிடையே கருத்து முரண்பாடு ஏற்பட்டது அறியாமையின் காரணத்தினால் அல்ல மாறாக அறிவு ஞானம் வந்த பின்னர்தான் அதுவும் அவர்கள் ஒருவர் மற்றவர் மீது அநீதி இழைக்க விரும்பிய காரணத்தால் தான் ஏற்பட்டது சின்னமாக உம் இறைவன் மறுமை நாளில் அவர்கள் கருத்து முரண்பாடு கொண்டிருக்கின்ற விஷயங்களில் தீர்ப்பு வழங்குவான் பிறகு நபியே இப்போது தீன் சம்பந்தமான விஷயங்களில் தெளிவான பிரதான மார்க்கத்தில் சரீரத்தில் உம்மை நாம் நிலைநிறுத்தியிருக்கிறோம் எனவே நீர் அதையே பின்பற்றும் அறியாத மக்களின் மன இச்சைகளை பின்பற்றாதீர் அல்லாஹுக்கு எதிராக உமக்கு அவர்களால் எந்த பயனும் தர முடியாது மேலும் கொடுமை புரிபவர்களே தங்களுக்குள் ஒருவருக்கொருவர் தோழர்களாக இருக்கின்றார்கள் மேலும் இரையச்சமுடையோர்க்கு அல்லாஹு தோழனாக இருக்கின்றான் இவை மனிதர்கள் அனைவருக்கும் பகுத்துணரும் சான்றுகளாய் இருக்கின்றன மேலும் உறுதி கொள்ளக்கூடிய மக்களுக்கு வழிகாட்டியாகவும் கருணையாகவும் இருக்கின்றது அம் ஹசிபல்லும் ஹக் 
الْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ தீமைகளை செய்தவர்களையும் இறை நம்பிக்கை கொண்டு நற்செயல்கள் புரிந்தவர்களையும் இரு சாராரின் வாழ்வும் மரணமும் சமமாகும் விதத்தில் ஒன்றுபோல் ஆக்கிவிடுவோம் என்று எண்ணிக்கொண்டார்களா என்ன இவர்கள் செய்யும் முடிவு எவ்வளவு கெட்டது அல்லாஹ் வானங்களையும் பூமியையும் சத்தியத்துடன் படைத்திருக்கிறான் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அவனவன் சம்பாதித்த கூலி வழங்கப்பட வேண்டும் மக்கள் மீது சிறிதும் அநீதி இழைக்கப்படக் கூடாது என்பதற்காக தனது மன இச்சையை தன்னுடைய கடவுளாக்கிக் கொண்ட மனிதனின் நிலையை எப்போதேனும் நீர் சிந்தித்ததுண்டா அறிவுடனேயே அல்லாஹ் அவனை வழிகேட்டில் தள்ளிவிட்டான் மேலும் அவனுடைய காதுகளிலும் இதயத்திலும் முத்திரையிட்டு விட்டான் மேலும் அவனுடைய கண்கள் மீது திரையிட்டு விட்டான் இனி அல்லாஹுவை தவிர அவனுக்கு நேர்வழி காட்டக்கூடியவர் யார் என்ன நீங்கள் எந்த படிப்பினையும் பெறுவதில்லையா மேலும் இந்த மக்கள் கூறுகிறார்கள் வாழ்க்கை என்பது நம்முடைய இந்த உலக வாழ்க்கைதான் இங்குதான் நாம் மரணிக்கவும் உயிர் வாழவும் செய்கின்றோம் கால ஓட்டமல்லாமல் வேறெதுவும் நம்மை அழிப்பதில்லை உண்மையில் இது சம்பந்தமாக இவர்களிடம் எந்த ஞானமும் இல்லை இவர்கள் வெறும் ஊகத்தின் அடிப்படையில் தான் இப்படி கூறுகிறார்கள் மேலும் நம்முடைய தெளிவான வசனங்கள் இவர்களிடம் ஓதி காட்டப்படும் போது நீங்கள் உண்மையாளர்கள் என்றால் 
எங்கள் முன்னோரை எழுப்பிக் கொண்டு வாருங்கள் என்று கூறுவதை தவிர வேறு எந்த ஆதாரமும் இவர்களிடம் இருப்பதில்லை நபியே இவர்களிடம் கூறும் அல்லாஹுதான் உங்களை உயிர் வாழச் செய்கின்றான் பின்னர் அவனே உங்களை மரணமடைய செய்கின்றான் பின்னர் அந்த மறுமை நாளின் போது அவனே உங்களை ஒன்று திரட்டுவான் அந்நாளின் வருகையில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை எனினும் பெரும்பாலோர் அறிவதில்லை வானங்கள் மற்றும் பூமியின் ஆட்சி அல்லாஹுக்கே உரியது மேலும் மறுமை நாள் வந்துவிடும் போது அசத்தியவாதிகள் நஷ்டத்திலேயே கிடப்பார்கள் அந்நேரம் ஒவ்வொரு சமூகமும் முழந்தாளிட்டு விழுந்திருப்பதை நீர் காண்பீர் வாருங்கள் தம் வினைச்சுவடியை பாருங்கள் என்று ஒவ்வொரு சமுதாயத்தினரும் அழைக்கப்படுவர் அவர்களிடம் கூறப்படும் நீங்கள் செய்து கொண்டிருந்த செயல்களுக்கு பிரதிபலன் இன்று உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் இது நாம் தயாரித்த வினைச்சுவடி உங்கள் மீது மிகச் சரியாக சாட்சியம் அளித்துக் கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் செய்து வந்த செயல்களை நாம் எழுதச் செய்து கொண்டிருந்தோம் இனி எவர்கள் நம்பிக்கை கொண்டு நற்செயல்கள் புரிந்தார்களோ அவர்களை அவர்களின் அதிபதி தன் கருணையில் நுழைவிப்பான் இதுவே தெளிவான வெற்றியாகும் மேலும் எவர்கள் நிராகரித்தார்களோ அவர்களிடம் சொல்லப்படும் என்னுடைய வசனங்கள் உங்களிடம் ஓதி காட்டப்படவில்லையா ஆனால் நீங்கள் பெருமையெடுத்தீர்கள் மேலும் குற்றம் செய்யும் மக்களாயிருந்தீர்கள் மேலும் அல்லாஹுவின் வாக்குறுதி உண்மையானது என்றும் மறுமை நாள் வருவதில் எவ்வித ஐயமும் இல்லை என்றும் சொல்லப்பட்டால் மறுமை என்றால் என்னவென்றே எங்களுக்கு தெரியாது நாங்கள் வெறும் ஊகம்தான் கொண்டிருக்கின்றோம் உறுதி கொள்ளக்கூடியவர்களாய் இல்லை என்று நீங்கள் கூறிக்கொண்டிருந்தீர்கள் وَبَدَلَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ 
وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون அந்த நேரம் அவர்களுடைய செயல்களின் தீய விளைவு அவர்களுக்கு தென்பட்டு விடும் மேலும் அவர்கள் எதை பரிகாசம் செய்து கொண்டிருந்தார்களோ அதுவே அவர்களை சூழ்ந்து கொள்ளும் மேலும் அவர்களிடம் கூறப்படும் நீங்கள் இந்நாளின் சந்திப்பை எப்படி மறந்திருந்தீர்களோ அப்படியே இன்று நாம் உங்களை மறந்து விடுகின்றோம் உங்கள் இருப்பிடம் இனி நரகம்தான் மேலும் உங்களுக்கு உதவி செய்வோர் எவரும் இல்லை உங்களுக்கு இந்த கதி ஏற்பட்டதற்கு காரணம் நீங்கள் அல்லாஹுவின் வசனங்களை பரிகாசம் செய்து கொண்டிருந்தீர்கள் மேலும் உலக வாழ்வு உங்களை ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியிருந்தது எனவே இன்று இவர்கள் நரகத்திலிருந்து விடுவிக்கப்படவும் மாட்டார்கள் மன்னிப்பு கோரி உங்கள் அதிபதியின் உவப்பை பெறுங்கள் என்று இவர்களிடம் கூறப்படவும் மாட்டாது وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ வானங்கள் மற்றும் பூமியின் அதிபதியும் அகிலத்தார் அனைவரையும் பரிபாலிப்பவனுமாகிய அல்லாஹுவுக்கே புகழ் அனைத்தும் வானங்களிலும் பூமியிலும் பெருமை அவனுக்கே உரியதாகும் மேலும் அவன் மிகவும் வல்லமை மிக்கவனாகவும் நுண்ணறிவாளனாகவும் இருக்கின்றான் 